السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اکتریس جنوری شکروار شکل اٹھا بجے بیس منٹ پرائے مسلمان دیر سپتہیک পবিত্র দিন ইমুল জুমা যারা এই মুহূর্তে দেশ বিদেশ থেকে আমার ফেসবুক পেজে এই লাইভ ভিডিও দেখছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আমার এই লাইভ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ দুই একটি বিষয় নিয়ে আমি আমার যারা ভালোবাসার মানুষ রয়েছেন আমার বড় একটি খেদমতের এবং আল্লাহর দিনের জন্য কাজ করার ক্ষেত্র হলো ইসলামী আন্দোলনের ময়দান আমি সেখানে আমার সাধ্য এবং সামর্থ্যের আলোকে সময় দিয়ে থাকি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন গড়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গড়ে আমি প্রাথমিকভাবে আমার এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি কোরআন সুন্না ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা খিলাফা আলা মিনহাজিন নবুবর আলোকে গড়তে চাই এবং এ বিষয়ে আমার যতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে সেটুকু আমি ব্যয় করতে চাই আল্লাহর আস্তে এবং আমার এই ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আমার কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস আমরা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সহযোগী সংগঠন হিসেবে এটি কাজ করছে এবং অপরাপর ইসলামী সংগঠন এবং আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল সংগঠনগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ কোনো সংগ্রাম এমনকি ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন লালন করি কাজে থেকে একটি বিষয়ে স্পষ্ট ওয়াজ মাহফিলে আলোচনা করা বয়ান করা এটি আমার মূল কর্মক্ষেত্র নয় বরং আমি এটিকে আমার একটি অপশনাল কর্মক্ষেত্র হিসেবেই বিবেচনা করি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি দেশের বাইরে থেকেও মহাব্বতের মানুষজন তারা ওয়াজ এবং মাহফিলগুলোতে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন সেই সুবাদে বেশ কিছু মাহফিলে আলোচনা করা হয় তো মাহফিলের আলোচনা থেকে অনেক সময় বর্তমান এবং বেশ কিছুদিন সময় ধরে আমরা একটি সমস্যা অনুভব করছি যে আমরা মাহফিলে বয়ান করি আলোচনা করি এবং আমাদের আলোচনার মূল অডিয়েন্স থাকে মূল শ্রোতাবৃন্দ থাকে এক এক জায়গায় এক এক রকম এবং আলোচনার ক্ষেত্রে এক এক জায়গায় এক এক পরিবেশ এবং এক পরিস্থিতিতে এক এক ধরনের আলোচনার প্রেক্ষাপট থাকে স্থানীয় পরিবেশ এবং শ্রোতামণ্ডলীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই আমরা সেখানে আলোচনা করে থাকি সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে ব্যাপক বিস্তার ইউটিউব এবং ফেসবুক বিশেষত এগুলোর ব্যাপক প্রচলনের পর একটি নতুন সমস্যা উদ্ভব হয়েছে 
এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর যেমন অনেক কল্যাণের দিক রয়েছে ভালো দিক রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে ভালো কথাগুলো মুহূর্তেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক তদ্রূপ এখানে কিছু সমস্যার দিকও রয়েছে যে পরিবেশ এবং যে প্রেক্ষাপটে যে শ্রোতামণ্ডলীর জন্য যে কথাগুলো বলা হচ্ছে হয়তো সেই কথাগুলো ব্যাপকভাবে অন্য জায়গায় অন্য শ্রোতাদের জন্য উপযোগী নয় এমনও অনেক সময় হয় তাছাড়া দীর্ঘ একটি আলোচনার মধ্যে দীর্ঘ একটি আলোচনার অংশ বিশেষ খণ্ডিত অংশ অনেক সময় বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ যে উদ্দেশ্য সেটিও ফুটিয়ে তুলতে পারে না কিন্তু ইউটিউব বিশেষ করে এবং অনেক ইউটিউব চ্যানেল আমাদের দেশে বর্তমানে তৈরি হয়েছে যারা এই সকল ওয়াজ মাহফিলগুলো থেকে তারা ওয়াজ রেকর্ড করে তারা প্রচার করে থাকে এবং এক্ষেত্রে অধিকাংশ ইউটিউবার বা ইউটিউব চ্যানেলের মালিকরা সত্ত্বাধিকারীরা তারা আলেমদের আলোচকদের বয়ানকে খণ্ডিত খণ্ডিত করে প্রচার করে থাকে এবং সেখানে অনেক সময় তারা এমন এমন শিরোনাম জুড়ে দেয় যে শিরোনামগুলো অনেক সময় সমস্যা তৈরি করে অনেক সময় ভিতরের যে আলোচ্য বিষয় সেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না ইত্যাদি অনেক ধরনের সংকট অনেক ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করেই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত পথ চলতে হয় আমি আমার চিন্তা এবং ভাবনার কথাগুলো এক এক সময় এক এক জায়গায় এক একভাবে উপস্থাপন করে থাকি আমি বাংলাদেশে আমার কর্মক্ষেত্রে যে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বড় একটি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি সেটি হলো বাংলাদেশকে একটি খেলাফা রাষ্ট্রে পরিণত করা ইসলামী হুকুমত কায়েম করবার জন্য ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে পথ চলা আর এজন্য একটি বৃহত্তর ঐক্যের স্বপ্ন আমি লালন করি এবং ঐক্যের জন্য কোরআনে পাকের যে সূত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহর নবীকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন আপনি বলে দিন হে আহলে কিতাব আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে বলতে বলা হয়েছে আপনি তাদেরকে ডেকে একটি কথা বলুন যা আসো আমরা একটি বিষয় যেটি যেই বিষয়ে আমরা সকলে একমত আমাদের সেই একমতের জায়গায় আমরা একসঙ্গে কথা বলি একসঙ্গে কাজ করি আহলে কিতাবদের সঙ্গেও উম্মতে মুসলিমার একটি একমতের জায়গা হলো তৌহিদ একত্ববাদ সেই একত্ববাদের জায়গায় ঐক্যের আহ্বান জানাতে বলা হয়েছে কোরআনে পাকের এই ঐক্যের সূত্র হল যে ন্যূনতম যাদের সাথে ঐক্যের কোনো সূত্র রয়েছে সেই ঐক্যের সূত্রটিকে কেন্দ্র করেই একটি ঐক্যের ভিত তৈরি করা সেই হিসাবে যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর ময়দানে আমাদের বিচরণ আমিও ঠিক ঐক্যের এই সূত্রটিকে প্রয়োগ করার পক্ষপাতি এবং বিশ্বাসী সেটি হলো যে যারাই আল্লাহর জমিনে কোরআন সুন্না ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং এটি যারা বিশ্বাস করে যে কোরআনি শাসন ব্যবস্থাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা মানবতার মুক্তি একমাত্র কোরআন সুন্না ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে যারা এই এক পয়েন্টে একমত পোষণ করে শাখাগত অনেক মত পার্থক্য নিয়েও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদের সাথে 
एक ऐक्य परेश तैरी कर जाते हैं से क्षगल करार क्षेत्र आंतरिक पूर्वे जरा एमजान क्या करा एम अनेक चमत्कार दृष्टान तो रेखे गए कई बांगलेश प्रेक्षापटे जरा जरा आदर अनेक विभिन्न मत पार्थक्य रही है कारो साथ फिटकी जे स्कूल अफ थट चिंतार जो जगह मजहबर अनुसरण जो जगह से सकल जैगा मत पार्थक्य रही है कारो संगे चिंतागत दर्शनगत मत पार्थक्य रही है कारो साथ मसाला मसाइलगत मत पार्थक्य रही है जुदी बांगेर प्रेक्षापट के बांगे जे सकल इसलमपन्थी हिसाब से जरा परिचित तर जरा जरा अंत बांगलेश प्रेक्षापटे बर्तमान क्ज कर तेज़ सकल के जी हम बर्तमान समाज ता जो परिचित से भावे जी व्यक्त करते चाहिए बांग्लेश अनेकगुल पक्ष रही है एक पक्ष हल सुन्नी जरा निजे के परिचय दे जरा बेरलभी जमात हिसाब से उपमहदेशे परिचित ता रही है एक पक्ष रही है आहले हदीस जरा निजे आहले हदीस सम्प्रदाय परिचय देखी पक्ष रही है जरा मौलाना अबुल आला मदुदी मरहम उनार आदर्श अनुसारी और प्रतिष्ठित जमात इसलम दर्शन लालन करें बहरे अधुना और एक पक्ष तर प्रभाव रही है बांगलेश विचरण रही है सालाफियात सालाफियात चिंता जरा अनुसारी और यहाड़ा एक बड़ पक्ष प्रभावशाली पक्ष रही है बांगलेश हल देवबंदी हल्का जेटी कौमी महल बोले परिचित हमें मन करी जो बांग्लेश क्षेत्र इसलमी समाज व्यवस्था प्रतिष्ठार बृहत्तर स्वप्न पूरण ये सकल पक्षगुलो की को ना को एक जगह गए तो एक संगे क्ज करारेश तैरी होते निजे मध्य मत पार्थक्य रही है एवं मत पार्थक्यगल तो यह प्रत्येके कि चिंता के अभी सकल आंतरिकतार बेपारे कारो नियत एवं मन जे तर अवस्था सेटार बेपारे निजे पक्ष मंत्य करते चाहना बर प्रत्येक आंतरिकता के समर्थन करते चाहिए प्रत्येके निजे अवस्थान के कुरान सुन्नार भित सठी सब्यस्त कर ही तरा पथ चल से क्यों निजे जे चलार पथ निजे जे मतदर्श से कुरान सुन्ना बिोधी चिंता कर ता कर प्रत्येक दलिल कुरान सुन्नार आलोके प्रत्येक रही है और से आलोके तरा चल पथ कंतु एक जगह सकाल एक मत तौहिदे क्षेत्र में मत पार्थक्य नहीं रिसाल क्षेत्र में मत पार्थक्य नहीं इसलम मूल जो मौलिक ईमान संगे संश्लिष्ट जो आकदा विश्वासगुल से विषय एकमत क्यों 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 व्याख्यार क्षेत्र भिन्न मत पोषण करते ठीक तदरूप और एक विषय एकमत से समाज के आल्ला कुरान और नबीर सुन्नार आलो के परिचालना करते चाहिए भित हमारे मध्य एक ईक्य सूत्र और भित तैरि होते सिनियर अनेक दायित्वशील प्रत्येक महले ही रेन ता कार्यकर भूमिका रखबें रखें से भावे अग्रसर हो जगह थे जुब प्रजन्म एवं परवर्ती नेक्स्ट जेनारेशन पक्ष भूमिका जोटुक रखार चेष्टा कर इटे एक कथा 
দ্বিতীয় আরেকটি কথা হলো যে কারণে এই জায়গা থেকে পথ চলবার কারণে যে আন্তরিক সহমর্মিতার পরিবেশ প্রয়োজন সেটি যেন বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমি আপনি আমরা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো চিন্তা দর্শনের ক্ষেত্রে মত পার্থক্য থাকলে ইখতেলাফ থাকলে সেটাকে এখতেলাফ আদাবুল এখতেলাফ মত পার্থক্য ব্যক্ত করা যে পদ্ধতি রয়েছে কোরআন সুন্না সম্মত পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের মত পার্থক্য আমরা আমাদের এখতেলাফের রায় আমরা সেটাকে প্রকাশ করব এবং কোরআন সুন্নার আলোকে যার যে কারো কোনো বক্তব্য যদি আমাদের কাছে সঠিক মনে না হয় তাহলে তখন আমাদের প্রত্যেকেরই এটি দায়িত্ব দা হয়ে দাঁড়ায় যে আমরা তার প্রতিবাদ করব এবং তার বিপরীতে নিজেদের কোরআন সুন্নার আলোকে নিজেদের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরব এবং সেই সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করব কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা কখনো কাউকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করব অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারো নিয়তের উপর আমরা আক্রমণ করব এটি কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না কাজেই সাম্প্রতিক আমার কিছু বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে আমি লক্ষ্য করছি আমি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কলাবাড়িয়ায় একটি মাহফিলে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে স্থানীয় কিছু পরিবেশ এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কথা বলেছিলাম সেই বক্তব্যের মধ্যে আমার একটি মূল কথা ছিল যে ইসলামের যে কোনো বক্তব্য অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের আস্থাভাজন আলেম ওলামাদের সহযোগিতা এবং তাদের অনুসরণের মাধ্যমে দিনের সঠিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা তো সেক্ষেত্রে আমি উদ্ধৃতি টেনেছি ওই অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে যারা যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী বা শতাব্দীকাল যাবৎ যারা ব্যাপকভাবে আস্থাভাজন বিশ্বাসযোগ্য আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলী সহ স্থানীয় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে যে তাদের যে পথ সে পথ যেন অনুসরণ করা হয় তো আমার সেই বক্তব্যটিকে অনেকেই একটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের তাদের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে বোঝা যায় মনে হয় যেন ইসলামে আলেম ওলামা অথবা নিজের পূর্বসূরিদের অনুসরণের কথা বলা মনে হয় নিষিদ্ধ এমনটি তাদের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে পাকের মধ্যে স্পষ্ট বলেছেন আতিয়াউল্লাহ হাওয়া আতিয়াউল রসুল বা উলিল আমরি মিনকুম তোমরা আল্লাহ আল্লাহর রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদেরকে তাদের তোমরা আনুগত্য করো উলুল আমরের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসিরিনে কেরামগণী ব্যাখ্যায় বলেছেন উলুল আমর মানে হলো যাদের কাছে কোরআন হাদিসের এলেম রয়েছে অর্থাৎ আহলে আলেম তথা আলেমদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিজেই যেখানে আলেমদের অনুসরণের কথা বলেছেন কোরআনের পাকের মধ্যে তো সেখানে আমরা আলেম আলামাদের অনুসরণের কথা মানুষকে বলবো না তো কারা বলবে কোরআনের কথা আমি উদ্ধৃত করব সেটাকে অনেকে খণ্ডন করার চেষ্টা করবে এর চেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় কি হতে পারে অনেকের কথায় মনে হয় যেন পূর্বসূরিদের অনুসরণের কথা এটি নতুন কোনো কথা অথচ এটি কোরআনের কথা 
আমি আপনাদেরকে একটি হাদিস শোনাচ্ছি হাজরতে আন মুসলিম ইবনে ইয়াসারিন রাদিয়াল্লাহু রাহিমাহুল্লাহ আন্নাহু আন্নাহু সামিআ আবা হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াকুল ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুনু ফি আখিরি আজ-জামানি দাজ্জালুন কাযযাবুন ইয়াতুনাকুম মিনাল হাদিস বিমা লাম তাসমাউ আনতুম ওয়ালা আবাউকুম ফা ইয়াকুম ওয়া ইয়াহুম লা ইয়াযিল্লুনাকুম ওয়া লা ইয়াফতিনুনাকুম সহি মুসলিম শরীফের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিস এই হাদিসের অর্থ হলো যে শেষ জামানায় কিছু মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ তৈরি হবে যারা তোমাদের কাছে এমন এমন হাদিস এমন এমন কথা নিয়ে আসবে যেগুলো তোমরাও শুনো নি তোমাদের বাপ দাদারাও শুনে নি সেই সকল কথা এবং এই ধরনের কথা যারা নিয়ে আসবে তোমরাও শুনো নি তোমাদের বাপ দাদারাও শুনে নি সেই সকল কথাগুলো থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে ওই লোকগুলো যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে তোমাদেরকে যেন ফেতনায় ফেলে দিতে না পারে তাহলে আল্লাহ নবী বলছেন যে কথাগুলো তোমরাও শুনো নি তোমাদের বাপ দাদারাও শুনে নি সেই ধরনের হাদিস সেই ধরনের কথা সেই ধরনের বক্তব্য এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তাহলে সহি মুসলিমে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ নবী কথা বলছেন অথচ আমরা যখন পূর্বসূরিদের কোনো কথার উদ্ধৃতি দেই কোরআন এবং হাদিস তো অবশ্যই রয়েছে কোরআন এবং হাদিস এর ব্যাখ্যার বিষয় রয়েছে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা তো সাধারণ মানুষ বুঝে না তাদেরকে অবশ্যই কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা কোরআন হাদিসের মর্ম আলেমদের কাছ থেকেই শুনতে হবে জানতে হবে তো সেই আলেমদের কাছ থেকে জানার ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের রেফারেন্স দেওয়া পূর্বসূরিদের তাদের ব্যাখ্যা বলা এটা তো চোদ্দশো বছরের উন্মতের আমল কি আশ্চর্যজনক কিছু মানুষের মধ্যে এই মূর্খতা এবং এই অজ্ঞানতা ছড়িয়ে পড়েছে যে তারা পূর্বসূরিদের কত কোনো কথা আমরা বললেই এটাকে কোরআন এবং হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হিসাবে সাব্যস্ত করা হয় এটি এ বর্তমান সময়ের একটি নতুন মূর্খতা আশ্চর্যজনক হলো যখন আরবের ওলামারা তাদের পূর্বসূরিদের উদ্ধৃতি দেয় আপনি পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের মসজিদে হারামের মসজিদে নবীর খুব কম খুদ খুদবাই শুনতে পাবেন যেখানে তারা শাইফুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলহের কোনো কথার উদ্ধৃতি না দিচ্ছে ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহর কোনো কথার উদ্ধৃতি না দিচ্ছে তো তারা যেমন ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ কাইম রাহিমাহুল্লাহ তাহলে আমরা কেন শাইফুল ইসলাম হোসেন আহমদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ শাইফুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহ হজ্জতুল ইসলাম মলিউল্লাহ মাহদুস দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ এই সমস্ত কোরআন সুন্নার বিজ্ঞ আলেমদের কথার উদ্ধৃতি আমরা কেন দিতে পারবো না এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং খুবই অজ্ঞান এবং খুবই মূর্খতা প্রসূত একটি চিন্তা হ্যাঁ অবশ্যই তাদের বক্তব্য কোরআন সুন্নার ভিত্তিকেই হবে সেই সেই আলোকেই কোরআন সুন্নার দৃষ্টান কোরআন সুন্নার রেফারেন্স থাকবে পাশাপাশি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে আমাদেরকে তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে কাজী অনেকে মনে করেন নিজের পূর্বসূরিদের কথা আসলেই কিছু মানুষ কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অথচ আল্লাহ নবী বলছেন বিমা আলম তাসমা আন্তম আবা ওকুম তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা যে কথা শুনো নি সে কথা নিয়ে কেউ যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমার সেদিনের বক্তব্য ছিল মূল এই পয়েন্টটি এবং আমি বিশেষ করে একটি বিশেষ ফেতনা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করছিলাম ফেতনাটি হলো ফেতনাতুল ইস্তেশরাক মুস্তিন নামে একটি গ্রুপ রয়েছে যারা ইহুদি যারা খ্রিস্টান অথচ তারা কোরআন হাদিস নিয়ে গবেষণা করে এবং সেই ইহুদি খ্রিস্টানরা কোরআন হাদিস থেকে রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করে এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে অনেকে মুনাফিক রূপে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে এটিরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ রয়েছে কাজী এই জন্য আস্থাভাজন আলেম ওলামাদের পরামর্শ নিয়ে দিক নির্দেশনা নিয়ে পথ চলতে বলা 
এটি মূলত কোরআন সুন্নারই কথা আমার এই বক্তব্যটিকে কিছু কিছু মানুষ আমাদের বর্তমান সময়ের একজন আলোচিত ইসলামিক দায়ী ইসলামিক একজন স্কলার মনোনা মিজানুর রহমান আজহারি যিনি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বেশ তাকে তার উপর এই বক্তব্যটিকে উদ্ধৃত করে বা তার ব্যাপারে এই বক্তব্যটি নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে তারপরে গোটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি যুদ্ধাংদেহি পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন এবং এখানে দুটি পক্ষ তৈরি হয়েছে এই দুই পক্ষ তারা এক ধরনের ফেসবুক এবং ইউটিউবে ঝড় তুলে তারা নিজেরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পরিবেশকে নষ্ট করছেন মূলত মনোনা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব তার অনেক বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই তিনি মহিলাদের হিজাব সংক্রান্ত বিষয়ে যে কথা বলেছেন যে মুখমণ্ডল খোলা রেখেও পর্দা করা যাবে এবং এটিকে তিনি শরীয়তের লুকসা বলেছেন আর ঢেকে রাখাকে আজিমত বলেছেন আমি এই কথা সাথে একমত নই বরং কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি এটি মনে করি যে মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার লুকসা শরীয়তের মধ্যে নেই তারপরে কাজা নামাজ সংক্রান্ত যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন যে কাজা নামাজ পড়তে হবে না এটিকেও আমি কোনোভাবেই সমর্থন করি না কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সহি সুন্নার আলোকেই যে নামাজ মুমিনের উপর ফরজ হওয়ার পর ছুটে যাবে সেগুলো আদায় করা তার জন্য বাধ্যতামূলক কাজী তার অনেক বক্তব্যই আমার দৃষ্টিতে তার সঙ্গে আমার মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু আমি তাকে সেজন্য ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল অথবা ইত্যাদি এই জাতীয় অত্যন্ত গরিহিত আপত্তিকর অভিধায় অভিযুক্ত করব এটি তো কোনোভাবেই কল্পনাও করা যায় না আমার সে বক্তব্যটি অবশ্যই মুস্তাশিকিনদের ব্যাপারে এবং সেই বক্তব্যের মধ্যে কোনোভাবেই কোনো আলেমকে আমি ইন্ডিকেট করিনি আমি একটি কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছি হয়তো অনেকে ইউটিউব অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে আসবে যাদের সম্পর্কে আমাদের জানা নেই যে তার সম্পর্ক কোন মহলের সাথে তিনি কাদের এজেন্ডা নিয়ে কাদের পক্ষ থেকে মুসলিম সমাজে বিচরণ করছেন এ বিষয়গুলো যাদের সম্পর্কে আমাদের জানা নেই তাদের অনেক কথার দ্বারা এই সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় কিন্তু এখানে একজন ব্যক্তিকে আপনারা নিজেরাই মেনশন করলেন যে আমি ওনাকে বলেছি নিজেরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ ছাড়া দলিল ছাড়া মেনশন করে নির্ধারণ করে তারপর দুটি পক্ষ নিজেরা নিজেরা হয়ে এক যুদ্ধ শুরু করে দিলেন দেশ বিদেশ থেকে লন্ডন থেকে আমেরিকা থেকে অনেকে ইউটিউব বক্তব্য তৈরি করে কেউ লাইভ ভিডিও বক্তব্য দিয়ে বিষয়টিকে উত্তপ্ত করার একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় যারা আমাদেরকে অনুসরণ করেন আমাদেরকে ভালোবাসেন আমি তাদের সকলকে বলব যে এই ধরনের অহেতুক বিতর্কে আপনারা লিপ্ত হবেন না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইউটিউব ফেসবুক রয়েছে এগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করুন 